نام خداوند یکتا صحبت امروز را آغاز میکنیم عنوان صحبت ماست زمانی که متمدن بودن کافی نیست معمولا جایی که من میباشم مردم توقع دارند که با صحبت های ما عرفانی باشه ولی با این عنوان مثلا ممکن مردم فکر میکنند که متمدن, متمدن بودن یا نبودن با عرفان چی سر کار دارد چیزی که ارزش داره به نظر من از جمله تازن نگری های که ما به اعتقادارم نیست که ما معمولا روش و روند عرفانی را با موضوعات عرفانی مستوج میبینیم یعنی اگر صحبت از عرفان باشد باید صحبت از, از روح و از زمین و آسمان و الهیات و فلسفه و اینها باشد بعضی از این مسائل در همان وقت مورد داشت در جوامعی که با رفای بزرگ ما زندگی می کردن. ولی این به این معنی نیست که مشکلات که ما در زندگی امروزی داریم ما نتوانیم به اونها از دیدگاه عرفانی ببینیم بنان موضوعات ماسر است ولی دیدگاه عرفانی است چون عرفان اصول است اصول که اصلا که نشدن ندارد و چون موضوعات در قید زمان است و زمان گذراست بنان همیشه ما با موضوعات تازه رو برو میشیم با دیدگاه های متفاوت و اینها بنان بحث بحث عرفانی است گرچه از روی مطلب و موضوع ممکن عرفانی به نظر نیاد بنان مثل اکثر آنمان های صحبت های ما آناوین بس ما کلیشهی نیست یعنی خود عنوان از خود نواوری دارن پس وقتی که میگیم که زمانی که متمدن بودن کافی نیست سوال برانگیز از این خود که پس متمدن, متمدن بودن باید چه قصر و کتاهی داشته باشه یک محکول است از مارتن لوثر کینگ جونیور که میگویند که این را مختم که مانند پرندگان پرواز کنیم این را مختم که مانند ماهی شنا کنیم ولی این را نیا مختم که مانند برادر خواهر روی زمین با هم قدم بزنیم یک مقوله دیگر هم است از یک فیلسوف بزرگ که انسان های متمدن امروزی در سیارات منظومه شمسی و در سطح ورای آن در پی نشانه های حیات هستند نشانه های زندگی به آسمان ها سفر می کنند که زندگی را پیدا کنند یا نشانه از آن را و عصری ترین وسایل و وسایل و ابزار تکنولوژی را به کار میبرند که حیات را پیدا کنند بعدا پس به این زمین خاکی برمیگردند و اینجا از بهترین عصری ترین و پیچیده ترین ابزار تکنولوژی استفاده میکنند برای از بین بردن حیات نه تنها که بیشترین قسمت از مصارف پوچه های دولت ها صرف کشت و کشتن میشه بلکه در بسیاری موارد پول که تخصیص داده میشه برای مصارف نظامی از بازپرس و تشخیص و تطبیق یا تفتیش حکمت ها معاف است این حکمت ها مسئول هستند بگویند که به کدام اندازه پول برای تعلیم تربیت تحصیل تحصیل بیداشت صحت بر اینها مصرف کردند ولی مصارف نظامی هرگز مورد سوال قرار نمیگیره پس 
این تضاد چه؟ اگر انسان ها را در مقایسه با حیوانات دیگر میبینیم این کشتنده ترین موجود ما انسان ها هستیم و بعد میام خود را اشرف مخلوقات میبینیم از زبان حضرت مولانا میشنویم که دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر که از دی و دد ملولم و انسانم آرزوست گفتند یافت می نشود جسته ایم ما گفت آن چه یافت می نشود آنم آرزوست پس ای انسان کجاست که ما یافته نمیتونیم مولانا یافتن نمیتوانست و ما از روی اعمال و کردار خود پیوسته اگر از روی عمل بخواهیم که انسان را بشناسیم یافته نمیتونیم به نام همه است ببینیم که اگر انسان حالا نیست در تاریخ بوده یا نبوده خود تکامل بشری بازم دیدگاه من متفاوت از اینجا منظور ما بحث از نگاه بشرشناسی یا آنتروپولوژی نیست از نگاه بیولوژیکی نیست در مجموع انسان را اگر تعریف میکنیم و معمولا ما وقت که از فهم و از تحول و تکامل صحبت میکنیم انسان را انسان متمدن میدانیم پس ما متمدن بودن یا داشتن مدنیت یا سیویلیتی تو بی سیویلیزد باید بلندترین صفت باشه بحث ما یه داره میکنه که نه این متمدن بودن صفت نیست عیب است و امیدوارم که در آخر سخنرانی که اگر بتانیم تمام مطالب ده که میخوایم روش بحث کنیم اگر امروز به اونجا برسیم ممکن بفهمیم و اگر نشت ممکن یک جلسی بعدی را هم به همین موضوع معطوف بسازیم خب بر میگردیم به تاریخ بشریت ما به یاد پاید داشته باشیم که در جستجو انسانیت هستیم انسانیت در, در جسم نه. انسانیت در روح میگویم معمولا که انسان یک حیوان اجتماعی است یعنی چی؟ اجتماع بودن ما بر روی دو محور میچرخه یکی این که انسان وقتی که تولد میشه در مقایسه با حیوانات دیگر نهایت کم عقل تولد میشه نهایت بیخرد تولد میشه We are at the level of stupidity literally انسان نو تولد به پا استاده شده نمیتونه ولی اسب نو تولد در تو دقن میدوه ما ماها و سالها را در بر میگیره که اونها که متخصص چالد دیولپمنت صحبت میکنن هند اند آی کوردینیشن مسائل عجیب و غریب که انسانیت را یک طرف بگذاریم که اقلا نشستن را یاد بگیریم نمیتونیم پس از نگاه جسمی خیلی ناقص خلق میشیم به دنیا میم. از نگاه اقلانی ظرفیت مغز ما برای برداشت صرف تکامل در حدود 20 تا 25 در سال است در حالی که حیوانات دیگر از 75 در سال بالاتر خب این که خوب است یا بعد از این نگاه میتونیم ببینیم که درست است ما به این دنیا با با خوشمندی و خرد نهایت کم به دنیا می آییم ولی در مقابل ظرفیت بیشتر برای آموزش داریم فرض کنیم شادی یا میمون اونها که اگر 75 درصد مغز اونها تکامل کرده پس تنها گنجایش 25 درصد اضافی دارد و در یک ظرف ممکن چند ماه اما مشبوع شده و هر چیزی که باید به آموزه تمام شد دیگه از درفیت برای آموزش نداره ما نه تنها که 75 درصد ظرفیت برای آموزش داریم ولی حتی هموم اگر تکمیل شود استفاده ما از این پیچیدگی و مغلقیت مغز ما 
صرف در حدود دو تا سه درصد است یعنی خداوند به ما یک گنجینه اهدا کرده که ما همه آن را مصرف کرده نمیتونه ممکن نوابق ما ممکن چهار درصد نهایت پنج درصد استفاده کرده و یک علت دیگه شم این است که خود مغز ما شکل که کار میکنه است که یک بار که چیزهای را آموخت اونها را در از اصطلاح ماسر کار بگم کروز کنترول در مود اوتومات میگذاره اونها باز خود به خود کار میکنه باز ضرور نیست که شما قدرت انرژی فکری بیشتر به کار ببرین که روی آن تفکر کنید مثلا من از اینجا که به خانه منزل بر میگردم هر بار دست راست و چپ را محاسبه نمی کنم. هیچ متوجه هم نیستم یک زمان می بینم که خانه هستم و گربه سلامان که می کنم سبب برس به بنان ای عدم رشد مرحله ابتدایی باعث شده که انسان ها از اول با زیر سایه پدر و مادر باشند یعنی زندگی انفرادی نیست ای گروپی بودن جبری نیست خانواده تشکیل خانواده از خانواده بالاتر قبیله و اینها وقتی که به قبیله میرسیم باز هم زندگی عمده ما به خصوص در زمان قبل از آنچه به نام انقلاب زراعتی خوانده شده در دوره هانتر گاترز وقتی که شکار میکردن اونجا باز هم تعداد مردم مهم بود هر قدر تعداد زیاد بود مردم میتونستن یک دره یک باب یک جای را از خود بسازند و از او دفاع کنند پس به هر دو صورت ما ضرورت داشتیم به یک زندگی گروهی و از این نگاه ما اجتماعی هستیم ولی ای اجتماعی بودن باز متفاوت است از اجتماعی بودن در قسمت معاشرت قدرت معاشرت داشتیم socializing being social animal is being different than to have the ability to socialize uh, اصطلاحات انگلیسی رو بعضا برای دوستایی که به فارسی دری بلد نیستن اضافه می کنم که امیدوار هستم که عدف که دارم به اونجا برسیم خب um, پس وقتی که ما میرسیم به سطح از خانواده میگذاریم به سطح قبیله میم در سطح قبیله ضرور است به روش و طرز زندگی قبیلوی چی چیزها را ایجاب میکنند معیار اصلی اینجا خون است خون شریک هستیم چون همه از نگاه دینه با هم همبستگی و وابستگی داریم بنان همه از خود هستیم به هم همه که احترام به هم دیگر میگذارند به خاطر این روابط ذات البینی بین انسان های داخلی یک قوم یک خانواده یک قبیله و اینهاست پس به او اساس ضرورت برای ایجاد یک نظم که ما به تر مثال بکنیم نظم تشکیل حکمت در قبیله نیست چون برای تشکیل حکمت ما ضرورت داریم برای رهبران که استعداد داشته باشیم باز به اونها مسائل رایدهی و انتخابات و مسائل است که استعداد مطرح است ولی در سطح قبیله استعداد مطرح نیست معمولا به اساس سن که, که از نگاه سن بزرگتر است طبعا تفاوت مرد و زن بودن متاسفانه مهم است بنان یک, یک, یک نظم است که پذیرفته شده در داخل چوکات یک قبیله انقلاب صورت نمیگیره بهاوات نمیشه اصل حق از بر نمیگیره میپذیره ما ام فکر میکنم اکثر ما از نشاد آریایی باید باشیم آریایی ها قبایل داشتند ولی طرز زندگی قبیلوی انحصاری آریایی ها نبود اکثر 
مردم های روی زمین در سطح قبیلهی بودن یعنی ذهنیتشان و ضرورتشان ایجاب نمی کرد که تشکیل بزرگتر پیچی نفر و بالاتر از این بسازن تا ای که می به دوره شهری از قبیله به شهر به اصطلاح انگلیسی the formation of the city state احتمالا هم به خاطر تراکم نفوس بوده و حتما مسائل جغرافیایی و اینها در مطرح بودن که شهرهای اول ساخته میشه شهر سومر شهر بابل مصر و غیره اینها شهرهای اولیه بودن که همه اینها در پهلوی دریاها ساخته شدن که طبعا با آبم ضرورت داشتن ولی چیزی که مهم بود است که حالا دیگر شما از کس توقع نداشتن که به خاطر ارتباط خونی توقع اطاعت از کس داشته باشه یا به خاطر همین ارتباط خونی یا کس را به حیث بزرگ و رهبر و چیف و اینها بپذیرین پس اینجاست که قوانین که به اساس خون بود منتقل میشه به اساس دوم که خاک است از خون به خاک پس در این شهرها وقتی که خاک مطرح است قلم رو مطرح است ساحه مطرح است سرحدات و مرزهای از خود دارد اینجاست که ایجاب میکنه که قوانین هم ساخته شود که قوانین قوانین خانوادگی قبیلوی دیگر نیست ما کود هامورابی داریم قوانینی که در مصر ساخته میشه و اینها اینها که بعضا احساس امدهش قدرت است چون قدرت به دست میارن و به احساس همون قدرت مردم را مطی و فرمان بردار خود میسازن ولی در بعض موارد این قدرت مورد سوال قرار میگیره بنان برای یک مشروعیت زمینت دار legitimacy you get the power but the power has to be legitimized so the power can become authority authority is power legitimized power is authority without legitimation پس برای مشروعیت این قدرت چیزی که به کار است این که یک قدرت از خود است یکی هم قدرت از یک مرجع بالاتر اینجاست که ایجاد مذهب میشه پادشاهان و حکم روایان سایه خدا میشن فرمان روای خدا میشن یا فرستنده خدا میشن مذهب یکی یکی از اون قدرت ضرورت هایی بود که اینها قدرت بالاتر از قدرت خود را باید به کار بندازند تا مردم ذهنیت را بپذیرند مثلا اگر شما فکر میکردین که من رعیت هستم اون آقای که اونجا است پادشاه است ممکن در ذهنتان میگشت که من تنومندتر هستم جسمن میتونم که پادشاه را بکشم از این ببرم پس چی ضرورت دارم به فرمان بردن بنا او پادشاه باید از امو چارچوب انسانی جسمانی خود باید بالاتر میشد اونجاست که مسئله خدا مطرح میشه و اون آقا بعدش نماینده اما خدا میشه پس برای مشروعیت از نام مذهب استفاده میکنه مثلا ما که در قرآن میخوانیم که فرعون ادای خدایی میکرد مسئله مشروعیت مطرح بود ورنه در واقع میفهمید که خدا نیست اما این خدایی که ما به ذهنیت امروزی فکر میکنیم که این ذهنیت را تحمیل کنیم بالای آن چیزی که فرعون فکر میکرد تمسخر آمیز است همه میفهمیدند که فرعون خدا نبود ولی خدا به اون معنای که او مشروعت سیاسی حاصل کنه یعنی تعریف خدایی اون زمان فرق داشت ما قسم در درست قرآنی روی آن بحث کردیم هم همین چیز که ما اکثرا ذهنت خدایی که امروز داریم مطابق ذهنت قرآنی نیست 
ما هنوزم خدایان را با تعریفات کهنه‌تر می‌پرستیم تعریف 2000 و 3000 سال قبل است we are worshiping older gods with older definition and trying to match that with the definition of the Quran of what God ought to be. خب مذهب شامل این معادله میشه حکمت های شهری تشکیل میشه و اینجاست که ما وفاداری قبیلوی تبدیل میشه به وفاداری شهری و او وفاداری را ما چی می نامیم؟ در زبان انگلیسیش لاتین شما نام گرفتن سیتزنشیب سیتزنشیب از کلمه لاتین سیویتس یا سیتی از فرانسوی سیتی شهر سیتزن ما وقت که دا میکنیم we are citizens of the United States United States is not a city so who are we بنان ذهنت شهری هنوز هم مسلم Um, مثلا ما خود عنوان صحبت که بود ما تمدن چی معنا داره تمدن مدنیت مدینه مدینه شهر است ما به حضرت رسول اکرم سلوات میفرستیم احترام و همه این مسائل همه ما میدنیم ولی چیزی که مردم فراموش میکنند که نبوغ سیاسی حضرت رسول اکرم است ما در کتابای تاریخ بس میکنند که اونها شب جزیره عربستان را با هم متحد ساخت اون مهم نبود اونها مدنیت ساختند شهر یسرب را که مدینه نامیدن بخاطر یک سلیقه کلام نبود که نام مدینه بیتر است به خاطر این بود که مردم را متوجه این بسازند که وفاداری هایی که به اساس خون بود از آن بگذرند و به اساس خواب بیاین پس مدینه اولین جمهوریت است در واقع جایی که مسلمان و یهود و مسیحی و هر مذهب مذهب و دیانت که بود به همه فهمند که ما اینجا یک جمهوریت را تشکیل میدهیم که همه ما مسئول حفظ آن هستیم پس اینجاست که این شهریت که تشکیل شد در عربستان قدم اول در راه ساختن تمدن بود که تمدن البته بعدا بود پس اول مدینه خشت اول یا آجور اول این, این،, این ساختمان است بعدا ما میریم به سوی حرکت از قبیله به شهر و بعد از دوران حکمت های شهری یا سیتی ستیت حکمت های کشوری یا مملکتی تشکیل میشه اینجاست که قلم رو ولو به نام شهرها یاد میشد پادشایی ها و حکمت ها به نام شهر بودن ولی قلم رو این ها گسترتر بود مثلا حکمت غزنویان دیگر در غزنه نبود تنها در غزنه نبود وقتی که از اونورای هند تا ایران امروزی قلم رو داشت این غزنه نبود ولی نام نام غزنه پس حکمت های این دوره یا به نام قوم و قبیله بودن یا به نام قوم بودن ولی سلطه این ها به مراتب گسترده تر بود که این را دوره را یاد میکنیم که دوره کشوری یا کشورسازی یا مملکتی بودن که البته مسئله خاک از خون خوب به خاک آمدید ولی به خاک هم اینال ساحه تأثیر گذاریش زیادتر میشه ولی چیزی که دامنگیر بسیاری از مشکلات بشریت تا امروز است همان ذهنیت شهری است وقتی که مردم از ذهنیت قبیلوی مجزا ساخته شدند فاصله ایجاد شد اینها فکر کردند که پس شهری بودن 
یک نوع تکامل است یک نوع برتری است a sense of superiority پس مردم شهری باید مردم اطراف و اکناف و قصبات را به دیده حقارت می دیدن. اونها را از خود کمتر می, بی... می آفتن. به اون سبب است که ما به طور مثال از, از یک طرف افتخار می کنیم که آریاییستیم قبایل آریایی در تاریخ اینها و همزمان باز همان قبایل یا از قسلت های قبیله را به دیده حقارت می امین ذهنیت به حقارت نگرستن دیگران باعث میشه که طرف مقابل حقارت باید چی باشه؟ غرور است ما کدام نوع غرور را تصاحب میکنیم؟ غرور ملی غرور افغانیت غرور ایرانی بودن غرور ترکی بودن اینها همه همان حکمت هایی است در سطح کشوری باید برای خود افتخارات را یا ایجاد کنند یا تصاحب کنند از خود بدانند اگر از دیگرها هم است مولانا کجایی بود همه می فهمند مولانا افغان ها می گفتانی بود ایرانی ها می گفت ایرانی بود ترک ها می گفت مشکل در کجاست مشکل در اینجاست که در زمان که مولانا زندگی می کرد حویت های کشوری وجود نداشت حویت های کشوری بعد از دوران میلی گرای های اروپا قرن عبده به میان آمد ما حالا یا ما و شما یا ایرانی افغانی که فکر می کنیم ما در سطح مملکت فکر می کنیم ولی اون وقتا ممکن اصفهانی و شیرازی و کابلی و هراتی صحبت میکردیم بسیاری از شوخی ها و مذاق ها و تنزگوی های ما تا امروز هم هست البته ضرورتا برای تحقیر نه ممکن برای متمایز ساختن از هم دیگر بنا ذهنت اونجا مونده او ذهنت ما میگیریم به یک حقیقت به بالا یک واقعیت قرن بیست و بیست یک تحمیل میکنیم حالا ما مجبور هستیم برای حضرت مولانا یک پاسپورت دهیه کنیم مشکل هم ده همین است که ما امین احساس که زندگی قبیلوی تحقیر میشد و ما چون شهری شدیم به سطح بالاتر رسیدیم تکامل یافته تر هستیم و حالا که مملکتی شدیم غرور ملی که داره هیچ مطرح نیست یکی از راه های غرور ملی که ما داریم است که خب گفتم یا چیزهای را خلق می کنیم که خود را بالاتر از دیگران بپنداریم یا از تاریخ سید جمالدین افغانی که بود مثال از این قبیل و یا هم اگر خلق کرده نتونیم این ذهنیت با تکرار می کنیم که اگر خود را بالاتر از دیگران معرفی کردن نتونیم اقلا دیگران را از خود پایان تر بزنیم به خصوص امسایه ها چون در تضاد هم, هم مرزی این تفاوت ها بهتر دیده می شوند بنان بعضی از امسایه های شما سسمار خور می شوند بعضی از امسایه های ما دال خور می شوند ما میبینیم دیوار بزرگ چین برای چی ساخته شد دیوار بزرگ چین برای ایجاد کردن فاصله میان مردم که لبنیات میخورد ترک و مغل ماست و شیر و اینها میخورد ولی چینایی ها نمیخورد پس چینایی ها از رای غرور ملی با جلو اونها رو میگرفت از مردم به نام اویغور شنیدن؟ بله. چی معنا دارن؟ از یوگورد میان؟ بله اویغور ماست از کشور به نام لبنان شنیدن؟ لبنان بلگیرین چیز؟ بخاریه؟ پس ما میگیریم که بسیاری از این کشورها باز هم 
اقلا جاهایی که قلم روی ترک و التایک بود شیر و ماست و قروت و کشک و اینها نقش را داشتن بنان حتی خوردن غذای خاص از خوردن غذای خاص برای تحقیر همسایه ها استفاده کردن حتی مسئله سوس مارخور حتی به شهنامه هم تهمت دستیم که در شهنامه است که نیست اما از کسی نیست که او خود را عبول قاسم میگفت کسی نیست که خود را دهقان میگفت نه دهگان که کلمه درستش دهگان است یعنی کسی که در ده زندگی میکند برای همین کلمه را حتی به عربی ترجیح میداد به فارسی نمیگفت اما حویت های شهری است که حالا ما یک پدیده داریم به نام Western Civilization شهر نیست مملکت هم نیست حتی قاره های بزرگ هم نیست وقتی که غرب میگوییم امریکا شامل است استرالیا شامل است اروپا شامل است اما از کلمه شهر گرفته شده به کدام مفهوم به مفهوم تحمیل یک برتری بالای همه آنهایی که مربوط این فرهنگ نیست از فرهنگ فرهنگ نام گرفت ما فرهنگ ما در سطح قصبه و دی و قریه ساخته میشه زمانی که این فرهنگ در داخل شهر میشه و بین شهر و کشور اینجاست که از همان فرهنگ فرهنگ تمدنی ساخته میشه قبلا گفتم که اسلام مکه اسلام قبیلوی بود اسلام مدینه اسلام شهری بود اسلام بغداد اسلام تمدن شد یعنی ذهنیت شهری فرض کنیم از مصر میاد که مصری ها فکر میکردند که هر کس که مصری نیست اگر داخل قلم رو مصر میاد یا باید برده باشه و غلام باشه یا یک خدمت مزوری کنه و برای پس کار خود همسوی مردم مصر که نیست به هیچ صورت بنان ذهنیت مصری ها چی بود؟ نه تنها که پادشاه اینها خدا است فرام بلکه مردمشان هم خود در سطح بلندتر از دیگر انسان ها قرار می گرفتن خب مردم که با مصری ها ارتباط داشتن به اسطلاحی سی at receiving it تا زمان که اینها قربانی این تحصیبات بودن از این مسئله بدشان می آمد که چرا مصری ها خود را از ما بالا بالاتر می پندارن. اما وقتی که باز در کشورهای خود می رفتن باز خود همان کار می کردن که مصری ها می کردن مثلا ابری ها یهود ها که آمدن کدام مثل ها را ساختن جوز و جنتایلز تمام دنیا تقسیم دو یا یهود یا غیر یهود غیر یهود طبعا اما دیدگاه حق دارد یونانی ها چی می گفتن The Greeks and the Barbarians <تصفيق> تمام دنیا تقسیم تو یونانی ها که متمدن بودن و تمام دنیا دیگه که وحشی بودن از تمدن اسلامی اگر صحبت میکنیم یک تفاوت داشت و اون تفاوت داری بود که مسئله خاک مسئله خون و خاک رفت یه مسئله روح مطرح شد چون انسان غیر از انسان خاکی است و در سطح روحی و روحانی انسان بالاتر از است که خود را به خاطر تفاوت های سلیقوی لباس خوراک و اینها خود را بالاتر از دیگران بداند بنان اولین تمدن که ساختن تمدن جهانی شد درست از کریشه مدنیت یا شهر را داشت <تصفيق> ولی در این جهانی بودنش تفاوتش با, تفاوت با تمدن چینایی در این بود که تفاوت چینایی تنها چینایی بود تفاوت هندی تنها هندی بود یونانی تنها یونانی و رومن سیولیزیشن تنها رومن ولی 
این تمدن که اسلامی نام گذاشتن که نباید نگذاشتن چون به اسلام ارتباطی نداشت در در از تجمع فرهنگ ها و مدنت های مختلف ساخته شد مصری ها بودن فارسی ها بودن ایرانی ها بودن هندی ها بودن همه آمدن و یک تمدن ساختن که واقعا اولین تمدن جهان شمول بود اما بازم مدنیت نامش گذاشت تا زمان هم امین خصلت جهانی را حفظ کرد ولی دیر نکسشت بود که این خصلت را از دست داد پس وقتی که خصلت را دست میده یک برگشت است برگشت است پس به اون ذهنت خود محوری که در سطح شخصی در, در سطح کشوری این مسلط میشه و این مسئله غرور ملی و این مسائل مطرح میشه و چون دنیای که ما به با اون تعریف اینه که ما در سنف قرآن گفتم و دنیای اسلامی فرق داره همین دنیای که مدعی اسلامی بودن است مقصد از خواهر میانه و افریقای شمالی است اینها چون رو جوامع رو به سوال بودن که هنوز هم هست اما اروپا در اوج تکامل بود اروپایی ها برای این که از این ذهنیت ها خود را مجزا بسازن مشروعیت را که پادشاهان اینها و نام خدا و اینا که قبلا روی از صحبت کردیم از اونها گرفتن مشروعیت را منتقل ساختن به مردم The legitimacy belongs to the people not to the monarch این بزرگترین تحول بود که در اروپا بمیان آمد کمروان و پادشاهان و امپراتوران نقش امده را دیگر بازی نمی کردن آنها در, در وقت دوران فیودالی اروپا یک پادشاه امر میکرد که یک از یک پادشاه پادشاه انگلستان بتر مثال از پادشاه فرانسه خوشش نمی آمد خاطر اناد شخصی و بغض و هر چیز که بود باید مردم از کر جمع میکرد خشون لشکر می ساخت این لشکر را خودش قدرت نداشت باید فیودال ها را معذف می ساخت که انقدر باج بگیری انقدر پول بگیری انقدر و انقدر به این تعداد از کرمان کار و با آن قد دوام کرد که زمانی که بار آخر در زمان مگنا کارت بود که مردم گفتن که ما حاضر سیم برای تان یک پول بدهیم اما همون یک پولی که شما میخوین ما تکرد نداریم و بار بر بار اول بود که خود فیودال ها دست خالی پیش پادشاه آمدن و مگنکارت یک قرارداد است نه بین مردم بر این پادشاه بلکه بین فیودال ها و بین پادشاه که از پادشاه حق گرفتن قبل از آن پادشاهان همه حق داشتند مردم همه وظیفه داشتند صد درصد حق صد درصد وظیفه مگنکارت باعث از شد که یک اندازه محدود حق از پادشاه گرفته شد و به مردم داده شد یکی هم این که وقتی که پول ندارم یا فرض کنم نمیتونم به لشکر مدغم شوام باید من هم معاف کنیم اینه که باید اتمن یا کشته شوام اینجا یا اونجا به هر صورت این انتقال قدرت باعث شد که برای بار اول حق و وظیفه صد در صد نبود آهسته آهسته تا زمان به نام دوری وست فیلیه که در آخر یک جنگ سی ساله در اروپا صورت میگره باز یک انتقال صورت میگره در آخر دوران وست فیلیه این پاچه ها تقریبا صرف به نام میمونن اونجاست که ضرورت به این میفته که مشروعیت انتقال پیدا کنه به مردم مثلا دو کلمه اول قانون اساسی امریکا چی است؟ سه کلمه اول We the people با این انتقال چیز دیگر هم تغییر کرد او این بود که مذهب استثماری نقش از بین رفت ما یک مشکل دیگر هم داریم این که 
کلمه مذهب برای ما چندین معنا داره ما منظور این که منظور ما از دیانت نیست از روحانیت نیست از استثمار مذهبی که قبلا هم به او اشاره کردیم بنان اگه به یک نوع به سوال یا اعتراض شما جوابتو میست که فرض کنیم در امریکا یک کس است هم امریکایی است هم کاتولیک است هم از لویزیان است از جنوب امریکا است هم جمهوری خواست هم فرانکوفیل است چون لویزیان ها یک زمان مردود به فرانسه بود هم یک میلیونر است یعنی حویت های مختلف داره فرض کنیم در کشورهای نزدیک به منطقه ما شما یک کس میتونه که هم عراقی باشه و کردی باشه سنی باشه و سوسیالیست عرب باشه و مسلمان متقی و از شهر کرکوک و مسائل اما وقتی که ازش پرسان میکنیم از اون نفر که از زور قسمت دنامه با این نفر که از این ای حویت ها را چه قسمی در یک از روی اولویت ها تنظیم میکنیم حدثی که من میزنم ایست که او کسی که از اینجاست بر براوه میگه من امریکاییست او خویت بالا میره کاتولیک بودنش ممکن هیچ نبیه ممکن داخل را باشه یکی بگوی لویزیاناییست و محقب اینه استلا یک قسم نامناسب به نظر میره صحبت کالیفرنیایی بودن لویزیانایی بودن جمع مهم نیست خو جمال خواه و این مسئله دیگه بنان اینها یک قسم درجه بندی میکنن اونجا که ما میریم اولین هویت که زیاد سرش بافشاری میکنن مسلمان هستن الحمدلله بر سرش میه این به معنای این نیست که او یک شخص با دیانت هست او هویت خدا اظهار میکنه خب از او که مسائل دیگه عراقی بودن داخل میه ممکن کردی بودنش از او اولتر به ممکن سونی بودنش اینجاست که این حویت ها که در حلقه های خرد یا در حلقه های بزرگتر است در غرب با افشاری بالای حلقه های بزرگتر است در شرق شرق میانه با افشاری بالای حویت های کوچکتر است به او خاطر است که کشور ها همواره در, در خطر متلاشی شدن است. در ایران ممکن کشه شد که بلوچ ها آزادی ندارن یا کرد ها کار نکنن در افغانستان ممکن بگویند تاجیک هایی کار نکنن یا پشتن ها کار نکنن یا در ترکیه بگویند که کرد های کرد ها در ترکیه کرد نیستن شد به نظر شما اونها ترک های کوهی هست رسم یعنی حتی امی حویت برشان کاری نیستن که اینها کرد هست ترک های کوهی بنام ما به این نوع فرض کنیم از اویغور نام گرفتیم چی واقع میشه در, در ترکستان چینی یا در اویغور مردم چینایی های هان چینایی های شهر میان دهات قصبات می گیرن و مساجده می بندن و مردم اوازی این که پنج وقت نماز بخونند اینها قطار می ایستن و توصیف از حزب کمونیست و از شی جین پینگ و از این مسائل یک حویت بالاشان تحمیل می کنند در برما فرق نمی خب دور نمی نمده خود همه امریکا ما اگر کسی کلمه اول دومش به زبان اسپانیایی باشه چی فکر می کنم هیچ ضرور به بکل... ضرورت به کلمه سوم نیست فقط کلمه اول و دوم به اسپانیایی شو می نمیم بدیده حقارت طرف شو می ما ممکن از نگاه سفید پوست هم کدام تفاوت با مکسیکوی ها نداشته باشیم اما تعصب اکثریت به آریت گرفتیم 
تعصب اکثریت سفید پوست امریکا را با آریت گرفتیم خود ما با اکثریت طرف طرف اینها بزد اینها پس این تعصبات در هر جای دنیا که شما بیدیم چی مهاجر است چی کارگرای موسمی است در هر جایی که باشه و اگر اینها نباشن خود مردمی که در همون جاهایی که زندگی میکنه ما هویت ها را تحمیل میکنیم ما نگانه چیزی که از دنیای غرب آموختیم و خوب آموختیم متاسفانه امین جنگ کردن برای هویت هاست گفتیم زمانی که اروپایی ها مشروعیت به مردم انتقال دادن حالا مردم خود خیستن که شمشیر گرفتن به خاطر این نمی جنگ که پادشای من پادشای فرانسه از من خواسته که برزد پادشای ایتالیا به جنگ من به خاطر نام فرانسه می جنگ. یعنی خود حویت مردمی تقدس پیدا می کنه به خاطر از این کشت کشتن دوام و برای سالها تا ای که امی چیزی را که در اروپایی ها بالاخره به اون رسیدن امی حوییت ملی بود پس ملی بودن یه امی چی ملی بودن یعنی رسمیت بخشیدن به تحصیل من فرانسوی هستم بهتر از یک آلمانی است به خاطر که فرانسوی است دیگه کلام چیز مطرح نیست اما چون در کشور خودم در فرانسه هر قدر بگویم که افتخار به فرانسه و این و اینها این تشویق میشه پذیرفته میشه به نان این تعصب این تعصب ملی گرایی به نحو مذهب نو است برای ایران ما افغانستان ما و غیره و غیره در هر کشور که شما میرین میلیگرایی اما میلیگرایی قرن عبده و عشده اروپایی که اونها بر, ق... بر قرنها هم دیگر را کشتن ما یگانه چیزی را که گرفتیم ای را گرفتیم چرا؟ شراب از روی چی بشناسن؟ شراب خوب شراب خراب خب غیر از سنش سنش نه تنها کونه بودن بلکه یک فصل سال مشخص در سالهای خاصه که آب و هوا قسمی بوده که باید انگور با او شکل مطلوب حاصل بکن شراب سالهای خاص ارزشش بالاتر است خب کدام شراب است که ما میخوریم من قطعا گفتم که نمیخوریم اما میخوریم شراب ما شراب ملیتگرایی است این شراب بر ما از کدام وقت از اروپا آمد در سالهایی که فاشسم در اوج خود بین جنگ اول و جنگ دوم جهانی دوران ناتسم فاشسم اسپانیا فرچی ایتالیا همه اروپا در گیر فاشزم بود و این فاشزم اروپایی برای ما به شکل میلیگرایی بزرگترین به شکل بزرگترین یا بهترین صفت توجیه شد توضیح شد و ما پذیرفتم تغییراتی که در ترکیه آمد در زمان کی بود؟ تا ترک هم زمان کی بود؟ خب یگانه تصویر با امضا و آتوگراف هتلر در کجاست در ایران بله اهدا شده بود به رزا خان در بهترین استقبال امیر آمان لاخای افغانستان امیر آمان لاخان بهترین استقبالش در کدام کشور اروپایی شد آلمان بیشترین پروژه های افغانستان را پروژه های اقتصادی را در زمان امان خان صد سال قبل کیها تمویل کردند آلمان ها ما تفاوت بین 
ملیگرایی فشست و هویت نشنالیست و اینا رو نفهمیده We took the whole package and brought it over here از او چی ساختیم؟ مثال هایی که قبلا گفتم برای تحقیر همسایه ها از اینجا آغاز میشه ما میبینیم که در جنگ اول خلیج اولین از ساکر کشون خارجی که به قلم رو اراق داخل شدن کیها بودن سوریه ها دو کشور که نه تنها سرزمین ایجاد ملیگرایی عرب است حزب بحث میشل افلاق تارق عزیز هر دو مسیحی یک ایراقی یک خب پس این ای به خاطر از که یک زمانی که بعد از سکوت عثمانی یک عرب از خواب بیدار شد برش گفتن دگر عثمانی وجود نداره خیمه کی است خودت عراقیست نمیفهمید که عراقی چی معنا داره ممکن یک صد متر فاصله فاصله اون طرف تر به اونا گفتن که آل خودت سوریست و ساختن ای حویت های مصنوعی به جای رسید که قسمی که گفتم اولین قشون خارجی که به قلم رو اراب نه امریکایی نیست انگلیس نیست هیچ کس دیگه نیست سوریایی برادر های خودش نیست از کجا ایجاد شد همون جست که این شراب که بر ما دادند تولید سالهای فاشزم اروپایی است با ما تفاوت بین فاشزم و بین این تحصابات و بین میلی گاره های خود نمی فهمیم هنوز هم افتخار می با همه این هنوز هم می جنگیم پس به نحوی اگر هویت این هویت های سیاسی مذهب ما شده انگیزه زیربنایی این ها چیست مذهب انگیزه اصلیش رسیدن به خداست به طور مثال یا یافتن یک روحانیت است اما انگیزه فاشیزم اینا چیست؟ ستیزه و نفرت ایجاد نفرت است ببینم اما کشوره را که شما اسلامی میدانیم از, از کرهترین صفات برای نزدیکترین همسایه های خود استفاده میکنم ما از دوری دی و قریه و قصبه گذاشتیم به شهری رسیدیم بعدش به مرحله کشوری داخل شدیم اما از مرحله کشوری به مرحله جهانی نرسیدیم درست است از نگاه تسلط نظامی رسیدیم به تر مثال امریکا یک قدرت جهانی است این قابل کار نیست اما ذهنیت امریکایی هنوزم ذهنیت شهری است به او سبب از وقتی که مسئله حقوق یا دفاع از حقوق مردم فلسطین یا مردم یهود در فلسطین مطرح نیشن در مقایسه با او حقوق مردم اویغور یا مردم مسلمان روهنجا در برما مطرح میشن کدامش جز اجندای پالیسی امریکاست در مجامعه بین مدلی اونها قطعا مطرح نیست چرا؟ خاطر که از همان حیط شهری که برام غربی یاد میشه یا مسیحی یا اروپایی مسلط است پس در سطح قدرت جهانی است اما در سطح ذهنیت جهانی نشده اگر در سطح ذهنیت اینها جهانی شوند این چیزهایی که ما روی صحبت میکنیم واقعی نمیشه اینجاست که به خاطر امو انگیزه های 
ذهنیت جهانی نشده است که اینها تا جایی که به کشورهای مثلا بنا مسلمان مربوط میشه هر تفاوت را اختلاف معرفی میکنه هر تفاوت را اختلاف معرفی میکنه اما تا جایی که به خود اینها مربوط است هر اختلاف را صرف یک فرق معرفی میکنه مثلا به اروپایی ها میگه که ضرورت به این نیست که شما مرزها و سرحدهایی داشته باشند مردم پاسپورت و اینها با هم یکی اما به مردم ما میگن که کردها حق دارند حق طبیعیشان که باید بلوچ ها یا فرض کنیم تاجک ها یا کردها و اینها خب اگر از نگاه استدلال باشه که به جا میگن مشکل دیگه ما است که حکمت هایی که ما اونجا ساختیم بازم به ذهنت قرون وستاست ما عوض که به ای اقلیت های زبانی، اقلیت های مذهبی، اقلیت های متنوع دیگر این حقوق حقه اونها را بدن که شما میتونید به هر زبانی که صحبت میکنید کنم فرق نمیکنن تا زمانی که وفاداری تام به کشور باشه کافی است پس شما مجبور نیستین وقتی که به زبان آذری صحبت میکنید یا به لحجه صحبت میکنید که مورد تمسخر واقع شد مثال ها از ایران به خاطر از این میگم که بر شما آشناست در افغانستان بیشتر از اوست که در ایران است تفاوت ها ضرورت هاست نه ضرورت ما انسان ها اما ضرورت الهی است میگم که خداوند خالق است خالق یعنی چی؟ خلق کرده ایجاد کرده وقتی که کسی چیزی را خلق میکنن برای بار اول باید به نظیر باشه همتایی نداشته باشه اگر بار دوم هر چیز را ایجاد میکنن خلق نشد کاپی است اولیش خلق شد دومی که هم رنگ باشه این کاپی است این نقل است این جهل شد پس جهلی شد خداوند جهل نمی که خلق میکنن باید هر چیز را متمایز از هر چیز دیگر بسازد تنها کاری که شده اینجا یک تابلو ترسیم شده به دست حضرت خداوند خداوند این رنگ ها را گرفته در هر جا رنگ های سرخ و سبز و قرمز و این رنگ ها را مانده که از تفاوت ها تابلو را نبینیم اگر همه رنگ ها یک رنگ می بود نه تنها که خداوند خالق این ها نمی شد بلکه تابلوی وجود نداشت یک دیوار سفید یا سیاه هر رنگی که بود پس تفاوت این جهان در رنگی بودنش است اختلاف در ننگی بودنش است وقتی که ما تفاوت اختلاف بپنداریم ننگ میپنداریم چون را تحقیر میکنیم تفاوت این جهان را رنگی کند اختلاف همه رنگ را ننگیم کنه برای جمع بندی کنیم در مرحله اولی ده و قریه است یا قصبه قصبه است بعد شهر است و قسمت سومش کشور و مملکت است و آخریش هم جهان در قسمت پایانش در بخش مردمیش است که اینجا قبیله و قوم زندگی می کنند اینجا شهروند و رعیت رعیت به معنای سبجکت سبجکت و کینگ و شهروان هویت شهر شهری اینجا بازم رعیت و طبعه و ملیت است و اینجا شهروندی جهانی است که نداره بوس و قرنگ قرمز است کل صحبت ما است که متمدن بودن کافی نیست بخاطر از است که ما باید از سطح متمدن بودن بیام به سطح جهانی بودن ما ذهنیت جهانی ایجاد نکردیم قدرت جهانی داریم ذهنیت جهانی نداریم از نگاه ادبیات اینا در سطح قبیله فولکلور است در سطح شهر ادب و شاعر داریم در سطح کشور استوره داریم حماسه داریم قهرمان ها داریم در سطح جهان که اندیشه مسلط است در اونجا قبلا صحبت شد اونجاست که ما به متفکر و فیلسوف ضرورت داریم 
حالا اگر میبینه میکن بپرسید که جهان اسلام چرا به این سوال مواجه است برای اینکه اندیشم داره به اینکه متفکر و فیلسوف نداره و اسطوره ها داریم قهرمان ها داریم شعرها داریم اینها همه است اینجا برای مسلمان ها ای خانه سوم هم خالی است در قسمت پایانش ما در قسمت فرهنگ مردمی است که بالاترش میهم در سطح شهری فرهنگ ها رنگ مدنی میگیرن مدنیت مدینه مدائم همه و بعد از او میهم در قسمت کشور که تمدن کشور با ارزش های نجات و ملیت و مذهب و عقیده و اینها آمیخته میشه و بعدا در سطح جهانی همان مد... مدنیت کشوری است که بر محور اندیشه ها میچخه و جهانی میشه تمدن های جهانی که ساخته شده که به تمدن اسلامی هم اشاره کردیم این صفت ها را داشت ما اندیشمندان داشتیم حالا نداریم ممکن مخترعی دار... مخترعین داشته باشیم یک ماشین ابزار می سازیم اما اینجا یک قیرازری مطلق متاسفانه ها کنفرماست سیاروزی و ظلمت ما در اینجاست مثلا کشور از دنسایگی ما پاکستان یعنی چی برای اینکه هندوها ما پاک هستند این مسلمان ها پاک در هستند در سطح انگیزه جز تحصیل جز تنفر هیچ چیز نیست منتها این تنفرات رو ما بگیریم در اک سطح پیاده میکنیم که او سطح پذیرایی داره او سطح ملیگرایی است به نام ملیت هر چیز هم میپذیره اصطلاح وطن دوستی و وطن پرستی رو حتما شنیده من هم این خطاب کردم که بسیار آدم وطن پرست گفتیم که من فراموش کردم که من چی وقت از خدا پرستی چشم پوشیدیم که حالا وطن پرست شد. ولی صفت است در ذهنیت های عامه سرزمین های ما شما وطن پرستی صفت است یک لمحه هم فکر نمی کنند که چی می و چرا می گوین امین وطن پرستی جز فاشیزم آلمان دیگر چیزی نیست وقتی که هتلر دست خود را بلند می گرفت دویچه او به الس او به الس همان انکاس صدای مصری ها بودن مصری ها اوبر الس بودن یهود ها باز شدن یونانی ها شدن و به همین قسم اوبر الس بالاتر از همه در قسمت ادبیات در قسمت زبان در قسمت ای که با فرهنگ های خود ما چقدر خیانت کردیم به خاطر از که وفاداری ما از, از تمدن اسلامی حرکت کرده به طرف ارتقا و بلندی میلی گرایی های ما من خیلی استفاده بردم از سخنانیتون در رابطه با زبان شناسی من کاملا درک میکنم این که ما به یه سری از زبان های بیگانه یا یه سری از فرهنگ که میتونیم ازشون یاد بگیریم در اینا رو میبنیم و این تحصوبه که باعث میشه که ما روش نکنیم ولی در باب این در باب اقتصاد و مشکلاتی که ما در چند دهه اخیر داشتیم به خصوص در رابطه با گلوبالیزم و این باز کردن مرز ها که that it's led to like a displacing of people and uprooting a lot of cultures that's happened and a lot of uh, vatan parasti and nationalism is coming back because we decided to like send corporations abroad and people like people of the nation would suffer because the corporation would be in Mexico or in other parts where it was cheaper to produce or otherwise the uh, opening of borders where it allowed to just people to mass immigrate has led to like destruction of cultures and homogeneity and a lot of things and so right now when you are uh, promoting the idea of a global or uh, civilization and I feel like you know maybe that's not i i totally understand in the context of language and culture and poetry where it's, it's all relevant but right now in the context in the political context it's not necessarily you know something that we could all agree here 
در سطح سیاست و اقتصاد هم جهان بودن ضرور و حد نیست و اما مشکلی که قبلا به او اشاره کردم مشکل اینجاست که ذهنیت ما شهری مانده بنان وقت که در سطح جهانی سیاست های خود را پیاده می کنیم با تعصبات شهری است بنان اگر ما تمام مردم دنیا را از خود بدانیم و رفا و آسایش اونها مطرح باشد و ما از دیدگاه جهان بینی جه... به جهان ببینیم فرق میکنم گلوبالیزیشن امروزی گلوبالیزیشن کورپوریشن های بزرگ است گلوبالیزیشن برای استثمار از کشورهای کمبخت بگویم مثلا آ... چیزهایی که در خود امریکا تولید میشد اگر در مکسیکو ارزان تر بود به اونجا بردن اگر چین پیدا شد که اونجا ارزان تر تولید میشد بلچین بردن اگر فرض کنم تایلند و برما و بنان تا آخرین لحظه که یک امتر به کمترین مصرف تولید کنن و به بیشترین منفعت بفروشن پس اینجا انگیزه رفای بشریت نیست انگیزه سرمایه است سرمایه کاری نه سرمایه استثماری و این چیز بود که The Ugly Phase of Capitalism خوانده شده این چیزی بود که در مقابلش مارکس و اینکلز و اینها چی کردن اگر ما جهانی بودن تجارت و اینها را با ذهنیت جهانی مطرح کنیم هیچ مشکلی نیست اونجاست که فرض کنیم مرسا و سرحد ها از بند میره مثلا مردم یک امتحه را که تولید میکنن به هر جای دنیا که میبرند میتاند که منفعت به اونها برسند به طور مثال یک جور کفش نایکی قیمتش قیمت امروزیش با قیمت پانزده بیس ساکیش تفاوت نکرده تنها چیزی که تفاوت کرده که بیس سال پیش همین کفش در امریکا ساخته می شد برای کسی که تولید می کرد البته یک کم مبالغه می کنم بخاطر از که مطلب فهمیده شد ما که اون وقت پنج درصد مفاد به دست این شخص می آید نواد پنج درصد برای تولید و انتقال و بازار و برای اینها مصرف می شد پس باید اینها پنج درصد بود حالا نواد پنج درصد مفاد برای این هاست برای این که یعنی کفش فرض کنم در بنگلدش ساخته میشه و پولی که برای اونها میده کارگر بنگلدش نه بیمه داره نه برنامه سهی داره هیچ چیز نداره و محض به یک اعتراض و یک شکایت این از کار میکشن برای که ده ها و صدها نفر دیگر منتظر هستم که بیان امی کار با تمام استثمارش بپذیرم و در زندگی ما خودت به حیث یک باشنده امریکا هیچ تغییری نمیاد در حیث که ما به همون قیمت که بیس سال میگرفتیم حالا هم میگیریم منتها مفاد کورپوریشن ها به حد زیاد است که حالا بیست شش نفر بیست و شش انسان روی زمین نصف تمام سرمایه دنیا رو برد تنها بیست و شش نفر حالا ببینیم که مردم جهان سیام که حالا از سیام و بچارم و پنجم ها ممکن برسند اونها در چی زندگی فلاکت باره بسر میبرند اون اما اونها مطرح نیست ما در کشور دیدیم که آخرین قانون مالیاتی سال گذشته برای منفعت کی بود؟ همه کوشش برای سروتمند ساختن سروتمند هاست مشکل بزرگ غرب در اینجاست که سرمایه متراکم شده چرا اونهایی که قدر پول دارن برای استفاده شد سرورت نبرن در حساب های بانکی است. این سرمایه متراکم است. این سرمایه اگر تقسیم و توضیح میشه برای اونهایی که ازش استفاده کرده بتونن اونجا سرمایه جریان پیدا میکنه چه سرمایه کاری نیست پس ممکن در چند سال بعد امین مشکل پس دامنگیری ای جامعه هم شد 
وگرنه نقشه ایران خوب مطمئن. مطمئنن این نبود که الان هست خیلی بزرگتر و شکلهای بسیار مختلفی نه نه ای ایران کشمانه ایران نبود مجموعه از چندی؟ نه ایران فرهنگ بود بله ایران ایران مملکت و اداره و کشور به اون معنی که حالا حالا است نبود ولی یک قلم رو بود خب منظور است که قلم رو ساحه استیلا و قدرت حکم روایان بود بله. اما سرحد و مرز وجود نداشت نه در اروپا نه در اونجا فرض کنم سلطان محمود غزنوی اگر مردم مشهد را متقاید می ساختن که برای از او باج به با با سلطان محمود بتن به غزنی بفرستن نه به بغداد خب قبول میکردن پس سرحد چیکار یا نشاپور پول را میفرستن و چیز اما سرحد مطرح نبود به خاطر این نبود که حکومت های وقت در مقابل پرداخت این مالیات و باج و اینها احساس مسئولیت نمیکردن که در مقابل چیز بپرد که اونجا فرض کنیم یک شفاخانه بسازن یک مکتب بسازن یک مدرسه یا سرک نه اینها مطرح نبود پول کار داریم؟ بله کشون از کار و لشکر اینها کار به نام مردمی که در اینجا زندگی میکردن اونها در سطح مردمی هیچ کس خود غزنوی نمیتونست او برای حکمت بود و ما یک کس میتونست که بگوی که نام من اتار نیشاپوریس یک کسی میتونست بگوید که نام من فرض کنیم مولانای بلخیست وقتی که در برخ بود وقتی که بخونی آمد مولانای رومی شد فرق نمی کرد این برای یک حویت بود اما حالا ما به خاطر همی بلخی و رومی هم دیگر را می کشیم چون اینجا حویت معنای دیگر پیدا کرده ببین مثال ترکیر هم برتان بگوید ام، چرا ارمنا را قطعی آن کردن خاطر که در دوران عثمانی دوره عثمانی از نگاه تشکیلات دولتی از بهترین مثال ها در روی زمین خاطر از که رفتن نزد سربی ها اداره را به دست گرفتن و سربی ها گفتن که شما میدانین زندگی تان به هر مذهبی که هستین به هر زبانی که هستین ما به او سر کار نداریم اما مثال غزنوی و نشاپور فقط به ما پول میدیم پس بعد از یعنی دراز مدت ترین امپراتوری های جهان از عثمانی هاست بعد از سقوط عثمانی ها سربی ها ارتدکس موندن کروات ها کاتولیک موندن بازنی ها مسلمان موندن همه به زبان و فرهنگ و زبان هیچ کس کاری نداشت اما وقتی که قبلا به اشاره کردم که ای, ای فاشزم اروپایی از جمله واردات شد و مردم ترکیه مثل مردم ایران مثل مردم افغانستان فکر کردند که ما به خاطر از یک قبل ماندیم که ما احساس ملت پرستی و وطن پرستی و اینها را نداریم اروپا به خاطر از این پیش رفتن پس اینها یک مذهب دیگر برگزیدند او مذهب عثمان از بین رفت ترک به میان عطا اول اینها عثمان قلی بود نه او عطا بود عطا عثمان بود او عطا عثمان رفت عطا ترک آمد عطا ترک آمد هویت تغییر کرد هویت نژادی شد قومی شد بنان این ای ملی گرایی که بر محور ترکی بودن میچرخید و جز ترک هر کس بیگانه شد پس ارمنی هایی که در همین جا زندگی میکردن در قرن ها اصلاح امریکا اوورنایت بیگانه شدن در سرزمین خود امین کرد هایی که قرن ها زندگی میکردن اوورنایت بیگانه شدن سرزمین برشان بیگانه شدن اینجاست که ما این حویت های نوی که از واردات قرب است که قبلا هم گفتم این باعث شد که چی است؟ تعصبات خوب من سر ایچ سر از او بس نکردیم به سطح شخصی همه ما داریم اما تعصب در جامعه یک سیاست رسمی یک کشور 
شامل ساختن این اینجاست که مشکل ایجاد میشه هرگز در تمام تاریخ 800 چند ست سال عثمانی ها هیچ کس قطعان نشد به خاطر که یک مذهب هویت مذهبی داره یا هرگز نی در دوران صفویه در افغانستان قندار این روسی به پشتو صحبت کردن سبان می برن. یعنی از این قسم تحصیبات ای این احسار اروپایی ها نیست است ما, ما هم این کارها را زیاد کردیم حالا مثلا در, در پاکستان مسیحی بودن یک, یک, یک جرم است که خب مسیحی بودن جرم اما بر یک مسیحی چه قسم جزا میدن به خصوص اگر زن باشن چیزهایی که با با در هیچ جای قرآنه که در هیچ کتاب هیچ, هیچ فرهنگ دنیا نیست بر یک کس که مدعی مسیحیت از جزا بودن به شمول تجاوز جنسی گروهی ای در یک مملکت به نام اسلام ساخته شده و پاکستان است که اینها پاک هستند و اینها پیروان پیامواری هستند که خودش زن مسیحی داشت